香椿是春天特有的一种蔬菜，现在也是香椿大量上市的季节，价格也是最便宜、最鲜美的时候。所以喜欢吃香椿的朋友，一定要趁着这个时候多囤一点。大家好，这里是百变小厨房，今天来给大家分享香椿的保存方法。像我这样保存香椿放一年，还像新鲜的一样，香味浓郁，汁水丰盈。下面就来看看具体保存方法吧。首先，我们把香椿上面比较老一点的根去掉，将嫩的叶子摘下来。香椿是春天特有的一种蔬菜，它有一种独特的香味，并且营养也非常的丰富。不管是用油炸，还是用来炒鸡蛋，或者是其他的烹饪方式，都非常的好吃。但是很多喜欢吃香椿的朋友却不知道怎么保存，刚买回家两三天就开始变坏了。其实保存香椿也非常的简单，只要方法对了，保存一年都和新鲜的一样。在此之前，我们先用水将香椿清洗一下。香椿上面有一种非常小的虫子。不仔细观察很难发现，所以清洗香椿直接用清水洗是洗不干净的。往里面加入一勺盐，再加入一勺小苏打，让盐和苏打充分的溶解在水里面，然后将香椿在里面浸泡十分钟。十分钟后，将香椿淘洗干净。里面的水现在变得非常的脏，换清水多淘洗几次。香椿是一种长在树上的蔬菜，有一种特别独特的香味也正是这种独特的香味吸引了不少的虫子，所以清洗的时候一定要非常仔细的将它清洗干净。洗干净后，控水捞出，放一旁备用。锅里面加入适量的清水，水开后加一勺盐，几滴植物油，用勺子将盐搅拌至完全溶解。接着把淘洗干净的香椿倒进来焯水。香椿必须焯过水才能吃，因为里面有一种有害物质，必须焯过水才能将它去除。焯过水的香椿颜色完全变成这种翠绿色，焯水的时间也不宜过长， 3 0秒就可以。焯水的时间过长会影响到香椿的口感，同时也会把它的香味带走。焯好水后，控水捞出，捞入到冷水里面过凉。焯水过后的香椿过凉，可以保持香椿更加翠绿，不变色，口感更加好。水变热后倒掉，继续倒入凉水。让香椿充分的降温，香椿完全降温变凉之后，现在我们将它捞出来。捞出来的香椿要像这样，一根一根的摆放整齐，千万不要乱七八糟的放，要根对根，叶子对叶子，整整齐齐的。接着把香椿上面多余的水分挤一挤，不要挤得太干了。挤得太干的话，后期我们在吃香椿的时候就是干巴巴的，没有水分，会影响口感，不好吃。所以只需要轻轻的稍微挤一挤就可以。像这样不滴水的状态就好啦。然后准备家里面的保鲜膜。把香椿摆放在保鲜膜上面，用保鲜膜将香椿包裹起来。包裹的时候，一边包裹一边将里面的空气尽量排出来，让它处于一个比较密闭、真空的状态。
轻轻地用手将里面多余的空气按压出来。家里面没有保鲜膜的朋友，我们也可以用保鲜袋，或者是其他的食品袋，或者是塑料袋来进行包装。每一次包的时候，我们都将它分成每一顿、每一顿的包好，这样后期要吃的时候，直接拿上一袋就可以了，也不会影响到其他香椿的保存时间。吃一把，拿一把，也非常的方便。两头也要像这样给它密封起来。像这样一把一把的包装好后，就可以把它放到冰箱里面了。当然，放到冰箱里面，并不是放到冷藏里面保存，而要放到冷冻箱里面，将它冷冻起来。冷冻起来保存，放一年依然像新鲜的一样。咱们要吃的时候，吃多少把就取多少把，非常的方便。像这样冷冻起来保存，放一整年都不会坏。如果你也喜欢吃香椿，那么就趁着现在赶快囤上一点吧，亲爱的朋友们。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您的发财小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。冻好之后的香椿，我们想怎么炒，或者是油炸、炒鸡蛋都可以，随吃随取，十分方便。你也赶快试一试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。